morning boys and girls all of you good morning good morning sir good morning okay now today discuss next topic in profit and loss account and now next our heading is here financial expense okay next heading is here financial expense in financial expense uh, first one is interest on capital okay in financial expense first one is interest on capital financial expense means whatever capital we adjust okay uh, it it may be our own capital or suppose uh, if you are brought capital from outside okay that is called financial expense okay that is called financial expense iska matlab ye hai ki जो फाइनेंस आपका खुद का हो अदरवाइज आपने बाहर से जो मैनेज किया है ओके तो उसका जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ओके सो फर्स्ट वन इज नाउ इंटरेस्ट इन कैपिटल फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्ट योर ओन कैपिटल इन द बिजनेस ओके अगेंस्ट दैट द फॉर्म गिव यू टेन परसेंट इंटरेस्ट इन कैपिटल ओके सो दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इनकम फॉर द ओनर ओके so interest on capital because uh, here uh, owner owner and uh, business both are different thing okay here owner and business both are different thing uh, for example reliance and mukesh ambani both are different person okay reliance is a artificial person created by law and mukesh ambani is a natural person created by law okay. so in that case interest on capital okay because whatever capital invest in the business against that the business gives us interest capital 10% okay so it is a expense for the business but income for the owner okay so interest in capital is a expense for the business so that's why it is recorded on pl account debit side okay next one is now interest on bank overdraft okay for uh, interest on in bank overdraft means uh, overdraft all of you know okay what is overdraft okay overdraft means uh, if there is zero balance and after that if any check is passed by the bank okay that is called bank overdraft okay and for how uh, for how many days you are using that amount in that against that you have to pay interest that is called interest on bank overdraft okay this ka matlab ye hai jo aapke paas bank odi jo aapne liya hua hai aur bank odi aapne use kiya hai for how many days you are using example 7 days 10 days 15 days whatever it is okay. against that you have to pay interest okay that is called interest on bank overdraft okay so it is like this is a financial expense so that's why it is recorded on the debit side under the heading uh, financial expenses okay interest on border, uh, borrowed loan okay interest on borrowed loan to so, jo apne loan liya hai okay इंटरेस्ट ऑन बोर्ड लोन तो जो आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट में आपने जो इंटरेस्ट पे किया है ओके दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन बोर्ड लोन बराबर तो आपने जो लोन लिया है बाहर से ओके okay, चाहे वो बैंक हो कोई भी हो ओके okay, उसके अगेंस्ट में आप जो इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन बोर्ड लोन ओके दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन next one is now bank charges next one is now bank charges so bank charges so there are many charges at, at present taken by the bank example sms charges then check book charges then suppose if any services provided by the bank then against that the bank will charge okay so at present the banking uh, services they increase day by day okay so there are so many services uh, given by the bank okay against that they charge the amount that is called bank charges so bank charges is expense for the business that's why it is recorded on profit and loss account debit side okay under the heading financial cost okay next one is now bank commission uh, suppose uh, if outstation check otherwise outstate check is taken by the bank against that bank taken some commission okay that is called bank commission okay so so that's why it is recorded on pay account debit side is expense for the business after that new heading is 
other expenses and losses other expenses and losses okay because in business uh, anything is possible in in, a, in some case if the uh, business suffer loss okay in that case all the losses are recorded on pl account debit side okay bravo so business always on certain okay so wahan pe bhi loss bhi ho sakta hai kuch okay example kuch aapka jo goods hai chori ho gaya kuch destroy ho gaya okay to wahan pe loss bhi ho sakta hai okay so first one is now donation okay now donation uh, is a charitable work okay donation is a charitable work suppose if you are giving any cash or goods in donation it should be recorded on pl account debit side to jo bhi aapne donation diya hai okay chahe wo fir cash ho chahe wo fir goods ho okay it should be recorded on pl account debit side okay to wo aapko profit and loss account debit side aapko record karna hai jo aapne donation diya hai okay chahe wo fir wo goods ho chahe wo cash ho depreciation on assets now see here only two assets depreciation is recorded on trade account debit side remaining all assets <coughs> remaining all assets it's recorded on pl account debit side <coughs> so depreciation on factory building and plant and machinery okay. depreciation on factory building and plant and machinery it is recorded on trade account debit side okay. and remaining depreciation is recorded on profit and loss account debit side bravo to jitne bhi all all the assets okay unka depreciation ko record karna hai profit and loss account debit side okay bravo only two assets first one is that is a depreciation on factory building and second one is depreciation on plant and machinery okay to ye do dono ka hi aapko रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड रेस्ट ऑफ द एसेट्स सेपरेशन इज रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड ओके नेक्स्ट वन इज नाउ बैड डेबिट ओके सो इन दिस केस यू हैव टू लर्न लिटिल फॉर्मेट इन फॉर्मेट यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल इज बैड डेबिट ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेबिट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि जो ओल्ड बैड डेबिट हो चुका है वो ओके और बैड डेप एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो बैड डेप न्यू करंट ईयर में हुआ है ओके दैट इज कॉल्ड न्यू बैड डेप ओके अदरवाइज ऑल्सो कॉल एडजस्टमेंट बैड डेप दोनों को प्लस करना है प्लस बैड डेप रिजर्व इफ मैनेजमेंट मेंटेन बैड डेप रिजर्व एवरी ईयर ओके दैट शुड बी एडेड हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एड ऑल दिस थ्री बैड डेप ओल्ड प्लस बैड डेप न्यू प्लस मीडिया न्यू तीनों को प्लस करना है अमाउंट लिखना है उसके बाद आपको माइनस करना है बैड डेब रिजर्व ओल्ड ओके लास्ट ईयर का जो बैड डेब है वो आपको माइनस करना है ओके बराबर लास्ट ईयर का जो बैड डेब रिजर्व है वो आपको माइनस करना है ओके सो यहाँ पे क्या होगा बैड डेब ओल्ड प्लस बैड डेब न्यू प्लस बीडीआर न्यू इन को प्लस करना है माइनस बी ओल्ड करना है और माइनस के अमाउंट बाहर देखना है ओके बराबर दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑफ पेल अकाउंट डेबिट साइड ओके उसके बाद जो है लॉस बाय फायर ओके अभी कुछ जो गुड्स है आपका ओके आग से जल गया है सो लॉस बाय फायर तो जो भी लॉस हुआ है ओके दैट शुड बी रिकॉर्ड हियर ओके एग्जांपल इन फ्यू केसेस इफ यू आर टेकिंग इंश्योरेंस ओके इन फ्यू केसेस यू आर नॉट टेकिंग इंश्योरेंस देन full amount as a loss or record when you are not taking insurance okay and suppose if you are taking insurance then also you are suffering loss but only 10 to 20% not more than that okay when you are taking insurance the full amount is not received by the company okay up to 80 90% amount received by the company okay so that 10% 20% loss should be recorded on pl account debit side okay next one is now loss by theft after suppose uh, your goods is lost by you are due to theft okay then also it is recorded on pl account debit side so jitne bhi expense losses hai it should be recorded on pl account debit side okay next one is now loss on sale of investment 
लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उसमें लॉस हो गया आपको दैट लॉस ऑल्सो रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सेट ऑफ नेक्स्ट वन इज नाउ प्रोविजन फॉर एक्सपेंसिस ओके प्रोविजन फॉर एक्सपेंसिस इसका मतलब यह है कि जो भी आपने प्रोविजन किया है ओके okay, एक्सपेंसिस के लिए होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिस कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको फ्यूचर में पे करने ही है किसी भी हाल में होते तो जो भी आपने एक्सपेंस पे किया है ओके okay, उसके लिए प्रोविजन अभी से किया है दैट ऑल प्रोविजन इज रिकॉर्ड ऑन पी एल अकाउंट डेबिट साइड ओके जितना भी प्रोविजन है वो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओके सो लास्ट में आपको क्या मिलेगा दैट इज नेट प्रॉफिट If rate side is more and debit side is less, you will get here net profit. Now, or जो भी net profit मिला है, वो आपको transfer करना है balance sheet में add to the capital. जो भी आपको net profit मिला है, वो आपको transfer करना है balance sheet में जो asset side है, sorry, balance sheet में जो debit side है, balances. Okay, उसमें आपको add करना है. So now, uh, debit side is complete in PR profit loss account. Now we discuss credit side of profit and loss account. So first one is that is a gross profit transfer from trading account. So trading account se apne gross profit mila hai apko transfer kiya hai apko. Okay, it should be recorded on profit and loss account right side. Okay. Uske baad other income. Okay. After that discount received. Okay. So jitni bhi income se aur profit hai, wo apko प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट सेट रिकॉर्ड करना है ओके सो इन दैट केस फर्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड ओके सो व्हाट योर डिस्काउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ओके दैट शुड बी रिकॉर्ड इन पीएल अकाउंट क्रेडिट सेट जब आपने परचेस किया था बल्क में ओके तो उसमें आपको डिस्काउंट मिला है सो दैट इज इनकम फॉर अस दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट सेट ओके नेक्स्ट वन इज नाउ रेंट रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड यानी जो प्रॉपर्टी आपके रेंट पे है ओके एंड इन करंट ईयर वॉट एवर वी रिसीव रेंट दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड विदिंग रेंट रिसीव ओके नेक्स्ट वन इज नाउ कमीशन रिसीव ओके नेक्स्ट वन इज नाउ कमीशन रिसीव तो जो भी कमीशन है वो आपको मिला है ओके okay. For example, if your company received commission, okay, so जो भी आप business किया हो against commission मिला हो, okay, तो it should record on PL account trade side. अभी कुछ business ऐसे हैं वो commission पे ही चलते हैं, okay, जैसे consignment business है, okay, तो commission पे ही चलता है, okay, बराबर? तो उसमें जो company को पैसा मिला है, that should record on PL account trade side. Okay. Next one is now. Uh, ब्रोकरेज रिसीव ओके सो ब्रोकरेज यानी दलाली ओके कमीशन और ब्रोकरेज वो थोड़ा डिफरेंट थिंग ओके बराबर वैसी बहुत सारी कंपनी है वो सिर्फ ब्रोकरेज पे चलती है ओके जैसे एग्जांपल 99 निकर्स ओके 99 निकर्स इज अ नेम ऑफ कंपनी ओके उनका बिजनेस क्या है ब्रोकरेज का ही है ओके तो पूरा कंपनी जो है ब्रोकरेज पे चलता है बिकॉज़ 99 निकर्स बिजनेस इज Purchasing and selling of land and buildings. Okay, बराबर तो वो customers को brokerage लेके lands और buildings provide करते हैं. Okay, for sales purpose and for office purpose. Okay, बराबर. So ninety nine acres business is brokerage itself. Okay, तो उनका पूरा business ही brokerage का ही है. Okay. Or suppose if your company received some brokerage, okay, in that case you have to record. Profit and loss account, right side. Okay, that is called brokerage received. Commission received from consignor. Okay, commission received from consignor. अभी ये क्या है? जो बात हो रही है commission received from consignor. That is a consignment business. Okay. तो consignment business होता क्या है? कि for example, कि suppose if you are running business in Ahmedabad. Okay. आपका manufacturing जो unit है, वो Ahmedabad में. Okay. बराबर है. Or if you want to expand your business to Bombay. Okay. अभी आपका जो बिजनेस है, इफ यू वांट टू 
एक्सपांड योर बिजनेस इन बॉम्बे ओके तो होगा क्या कि आपको वहां पे ऑफिस परचेस करना पड़ेगा गोडाउन परचेस करना पड़ेगा ओके स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा नाउ वे यू नो दैट भी ऑफिस बॉम्बे में लेना है हाउ मच कॉस्ट इट इज ओके सो इट इज वेरी कॉस्टली ओके तो आपको इस चीज को नहीं करना है तो आप ऐसा कर लो कि भाई वहां की कोई कंपनी है जो मार्केटिंग कर रही हो के तो उसमें आप क्या करो वो मार्केटिंग कंपनी को कमीशन बेस पर रख लो के भाई आपको हमारा कोर्स बेचना है आपको टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट कमीशन मिल जाएगा ओके दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस ओके दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस तो ऐसा कोई बिजनेस आपकी कंपनी कर रही है कंसाइनमेंट का ओके बराबर और आपको कमीशन मिला है That should be recorded on profit and loss account, right sir? Okay. Next question is now interest on investment. आपने कोई investment किया है, उसपे आपको interest मिला है. Example आपने bank में FD करवाई होगी, बराबर? तो FD पे आपको जो interest मिला है, okay? That's called interest on investment. वो क्या होता है? Interest on investment. That is income for us. That should be recorded on profit and loss account. Right, sir. Okay. Interest on loan given. Okay. Interest on loan given. आपने जो भी loan दिया है, okay. उसपे आपको जो interest मिला है, okay. जो आपने loan दिया है, उसपे आपको जो interest मिला है, that should be the income for us. और आपको record करना है profit and loss account में credit sir. Okay. नेक्स्ट वन इज नाउ बैड डेप रिटर्न ओके बैड डेप रिटर्न का मतलब क्या है कि जो पास्ट में आपको बैड डेप हो चुका है जो पास्ट में आपको बैड डेप हो चुका है वही पैसा आपको अभी करंट ईयर में मिल रहा है ओके दैट इज कॉल्ड बैड डेप रिटर्न ओके बराबर जो पास्ट में आपको बैड डेप हुआ है वही पैसा आपको करंट ईयर में मिल रहा है दैट इज कॉल्ड बैड डेप रिटर्न Next one is now huh, interest uh, interest on drawing okay huh, interest on drawing इसका मतलब क्या है कि जो drawing आपने किया है business में से जो पैसा निकाला है okay let's call business में से जो भी आपने goods और cash withdraw किया है let's call drawing okay तो in that case uh, you have to pay interest okay In that case, you have to pay interest. So whatever interest you paid, again interest on drawing, it should be recorded on profit and loss account, right side. Okay. Next one is now profit on sale of assets. So if you have sold some assets, you have got some profit. Example is suppose if you are purchasing land of rupees five lakh, okay, and sell it at seven lakh, okay. So total ka total lakh of profit hua hai. That should be recorded on profit and loss account, right side. Okay. नेक्स्ट वन इज नाउ सेल ऑफ स्क्रैप ओके तो जो अभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर इफ यू आर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रीड्स ओके सपोज इफ यू आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देन वहां पे आपको स्क्रैप तो मिलेगा ही ओके okay. आपके पास जो स्क्रैप होगा वो फैक्ट्री में होगा ही ओके स्क्रैप यानी जो मंगा रहे ओके तो वो Suppose if you are in manufacturing unit, तो definitely वहाँ पे आपको scrap मिलेगा end of the year में। तो जो भी आप scrap बेचोगे, तो उसका आपको पैसा मिलने वाला है। Okay, so that should be recorded on profit and loss account, right side. Okay. Next one is now miscellaneous income. Okay. Miscellaneous income मतलब क्या है कि जो income का नाम नहीं होता है, that is called miscellaneous income. Okay. बराबर। जो भी income का आप नाम नहीं दे सकते हैं। so that is called miscellaneous income okay abhi raaste mein aapko 500 rupees ka note mila okay that is called miscellaneous income to ye aapko bar bar milne wala nahi hai okay rare case it is uh, received okay bravo aur aisa koi other income hai uh, business mein jo aapko hua hai okay for example free sample mile aapko okay aur aapne usko bech diya okay to bhi aapka kya hua wo miscellaneous income ho gaya okay bravo so that should be recorded on payroll account right side okay uh, now suppose debit side is more and credit side is less you will receive here net loss okay debit side kharcha aapka zyada ho gaya 
इनकम आपको कम हो गया तो क्या होगा आपको नेट लॉस मिलेगा बराबर नेट लॉस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ओके बैलेंस शीट कैपिटल साइड माइनस फ्रॉम कैपिटल ओके प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में आपको ऐड करना है लॉस हुआ है तो कैपिटल में से आपको माइनस करना है ओके सो हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फिनिश नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन हेडिंग दैट इज द बैलेंस शीट ओके so first of all we talk about asset side because balance in balance sheet is not uh, is not an account it's a statement okay so balance sheet have two sides uh, one is capital liability and second one is assets okay so there is no debit or credit in balance sheet okay so the balance sheet mein debit credit hota nahi hai so we call it capital liability and assets okay so first of all we discuss capital and liability okay so in capital in balance sheet first of all record capital in capital you have to record opening balance okay so jo bhi aapne business start kiya tha to aapke paas jo bhi opening balance tha wo aapko record karna hai and suppose if your business is continuing okay aapka purana business hai okay to so last year ka jo closing capital hai wo first 1 4 ko kya ho jayega opening capital ho jayega okay bravo uske baad additional capital in the uh, suppose एडिशनल कैपिटल अपना ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट किया है ओके बराबर सपोज इफ यू आर इन्वेस्टिंग एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस दैट शुड बी एडेड ईयर ओके सो जो भी एडिशनल आप लाए हो वो कैपिटल में आपको ऐड करना है एज इट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल ओके नेक्स्ट वन इज नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके दूसरा क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके तो जो भी आपने कैपिटल जो भी कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ओके उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके उसके बाद है नेट प्रॉफिट तो आपके पास जो भी कैपिटल है उसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा ओके दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट ओके उसके बाद है लेस ड्रॉइंग लेस क्या है ड्रॉइंग बराबर सो ड्रॉइंग यानी क्या है कि जो आपने पैसा और कैश विड्रॉ किया जो भी पैसा और कैश आपने विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग ओके तो आपको क्या करना है लेस ड्रॉइंग उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओके बराबर उसके बाद क्या करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करना है आपको ड्रॉइंग में एड करना है ओके क्योंकि इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग आपको पे ही करना पड़ेगा सो दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड माइनस साइन ओके सो ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओके प्लस नेट लॉस सपोज सपोज इफ यू हैव बिजनेस सफरिंग लॉस ओके सो नेट लॉस शुड बी एडेड हियर टू ड्रॉइंग ओके एंड नेट प्रॉफिट एडेड टू द कैपिटल ओके सो ऑल दिस थ्री आइटम्स आर माइनस फ्रॉम द कैपिटल ओके सो फर्स्ट वन इज ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेट लॉस all these three uh, figures should be minus from capital and after deduction of capital you have to record outer outer column okay so you have to record in outer column and after that new heading is general reserve okay so all the reserve should be record on balance sheet capital side okay so jitne bhi reserves hai wo sare ke sare reserve aapko record karna hai balance sheet capital side okay so first one is now general reserve general reserve means aapke paas koi aim nahi hai ki aap kis ke liye reserve kar rahe ho okay to aap usko general reserve mein dal sakte ho okay oh sorry hello namaskar mitro hello chair patil pradesh adhyaksh bhartiya janata party par aap sabne number vinanti che ke 